Il aurait tout fait du bâtiment G. Il est loué 680 charges en prise. Elle reçoit 609 euros d'aide au logement par la CAF qui sont gérés directement sur le compte du propriétaire. Euh, c'est dégradé. Ouais, c'est pas mal, c'est que les cages d'escalier sont vertes. Donc, du coup, il n'y a pas de, il n'y a pas de, de squat, de, de commerce, voilà, dans les, euh, dans les cages d'escalier. Les caves ont été condamnées il y a longtemps. Après, ouais, c'est sale, quoi. C'est sale, c'est quand tu perds bon état, euh, ça, ça a vieilli, quoi. Si vous faites 680 fois 12, euh, bah, il y a rentabilité brute et rentabilité nette. Il me semblait qu'en brut, j'étais à 18. Euh, je ne sais pas si je le calcule, mais on a, on a une belle rentabilité. Ouais. Le risque d'un payé, il est quasiment nul, puisque c'est pris euh, par la CAF, il reste 71 à payer de sa poche sur le loyer. Là, sur la petite part qui reste à verser, elle, c'est vers 71 euros. Euh, il, ils sont hyper réglo sur leur loyer, tout simplement parce que si ils ont des problèmes de logement ou qu'ils sont foutus à dos dehors ou quoi, ben, ils perdent tout. La RSA, la location pour les gosses, etc. Donc, ils sont hyper réglo sur le loyer. quoi. C'est un bon business dans le sens où euh, le risque d'intégrer est très faible, c'est payé par la CAF. Euh, c'est un bon business dans le sens où euh, dès qu'il y en a un qui part parce qu'il euh, pour une raison ou une autre ou parce qu'il a réussi à avoir une place sur un logement social, etc., et, euh, les gens se battent, c'est hystérie pour, euh, pour, euh, pour avoir la part. C'est pas mon petit marché de sommeil, hein, mais euh, c'est le côté crade, etc. Enfin, par exemple, le T4, la première fois que j'ai travaillé, il y avait d'autres euh, locataires à l'intérieur qui sont partis entre temps, et il n'y avait pas de radiateur. Et du coup, c'est appelé le propriétaire, c'est un ami, et je lui ai dit, mais quand même, des locataires, ils n'ont pas de radiateur, enfin, c'est dégueulasse, comment tu peux faire ça, etc. Et il m'a dit, mais les radiateurs, il y en avait. Euh, sauf qu'il est bon enlevé probablement pour les vendre, parce qu'ils étaient pétés, ils n'en savent rien. Donc, euh, voilà, il faut partir du principe que ça va tomber tous les mois. C'est votre appartement, vous allez le récupérer dans un autre état, parce que c'est euh, ils ont une culture différente de l'habitat, du logement, euh, etc. Donc, euh, mais en même temps, ces gens-là, il n'y a pas assez de place en logement social. Et s'il n'y a pas des propriétaires euh, qui, euh, qui, se, qui se positionnent sur ce type d'investissement et qui acceptent de payer à la carte, bah, je ne sais pas où ils vont, quoi. Donc, en fait, quelque part, les investisseurs qu'on appelle un peu cassistes, c'est-à-dire qu'ils sont payés par la casse, ben, ils ont un rôle super important dans la chaîne du logement, quoi. Et eux, ils sont contents. C'est-à-dire que nous, on, là, on se dit, mais euh, c'est pas terrible, etc., ben, eux, ils, ça, ça leur va parce que leur, leur, leur priorité, elle est haute part, quoi, en fait. Je sais pas si je me suis bien comprendre.